హలో చిల్డ్రన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ లెసన్స్ మనం చాప్టర్ వన్ ఇంటీజర్స్ చేస్తున్నాం కదా లాస్ట్ వీడియోలో లైక్ లాస్ట్ పార్ట్లో మనం డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ చేసాం డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ గురించి తెలుసుకుని దెన్ మనం దానికి ఫాలోయింగ్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేసి ఉన్నాం సో డివిజన్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూ మనం ఈ సెషన్లో చేద్దాం రెండు పార్ట్లు కింద చేద్దాం ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూని సో స్టే ఫోకస్డ్ జాగ్రత్తగా చూడండి క్యాలిక్యులేట్ ద ఫాలోయింగ్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి మనకి టెన్ సమ్స్ ఇచ్చి ఉన్నారు కదా దీంట్లో ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ నేను చేస్తాను మిగిలిన మీరు చేద్దరు కానీ చూడండి ఫస్ట్ వన్లో ఫస్ట్ చూడండి మైనస్ నైంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఓకే అంటే నైంటీ సిక్స్ని మనము మామూలుగానే సిక్స్టీన్ చో సిక్స్టీన్ చేసి డివైడ్ చేసేద్దాం అంటే కదా ఇది డివిడెంట్ ఇది డివైజర్ కదా సో సిక్స్టీన్ టేబుల్ చెప్పండి సిక్స్టీన్ వన్ జార్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టూ జార్ థర్టీ టూ అలా చెప్పుకుంటే వెళ్తే సిక్స్టీన్ ఫైవ్ జార్ ఎయిటీ సిక్స్టీన్ సిక్స్ జార్ నైంటీ సిక్స్ అని మనకు అర్థమవుతుంది సో టేబుల్స్ వస్తే మనకి చాలా ఈజీ అయిపోద్ది అనమాట కాబట్టి మీరు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ టేబుల్స్ మీకు వచ్చేసినాయి అనుకోండి చాలా క్విక్గా చేయగలుగుతారు అనమాట కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మైనస్ నైంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ కాకపోతే ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ సిక్స్ అవుతుందా మైనస్ సిక్స్ అవుతుందా అనేది మనం కొంచెం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి డివిడెంట్కి సో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం లాస్ట్ టైం నేర్చుకున్నాం క్వశ్చన్ట్ కూడా నెగిటివ్ అవుతుందని అదర్ డివైజర్కి కానీ డివిడెంట్కి కానీ ఒకటే ఒకదానికే మైనస్ ఉంటే మనకి మైనస్ వస్తుందని మనం నేర్చుకున్నాం సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ సిక్స్ ఓకే సెకండ్ వన్ చేద్దాం చూడండి నైంటీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫార్టీ నైన్ సో ఫస్ట్ సమ్లోనేమో పైన అంటే నైంటీ సిక్స్కి మైనస్ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ రెండో నెంబర్కి మైనస్ చూస్తున్నాం బట్ ఎనీవే మన క్వశ్చన్ కూడా మైనస్ కలిగి ఉంటుందని మనకు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట యూజువల్గా నైంటీ ఎయిట్ని మనం ఫార్టీ నైన్ చేత డివైడ్ చేసేద్దాం చూడండి ఫార్టీ నైన్ వన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ వన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ టూ నైంటీ ఎయిట్ కదా మరి ఓకే రైట్ సో ఆన్సర్ ఏంటనమాట నైంటీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కాకపోతే ఇప్పుడు ప్లస్ ఉంచాలా మైనస్ ఉంచాలా మనం మనం దీని ముందు మైనస్ ఉంచాలని మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఒకటే మైనస్ కనబడుతుంది కాబట్టి సో రెండు సింబల్స్ సేమ్ అయినా పాజిటివ్ క్వశ్చన్ వస్తుందని రెండు అంటే రెండు పాజిటివ్ అయిన క్వశ్చన్ వస్తుందని రెండు నెగిటివ్ అయిన క్వశ్చన్ వస్తుందని ఏ ఒక్క దానికి నెగిటివ్ అన్న క్వశ్చన్ నెగిటివ్ అని మనం లాస్ట్ వీడియోలో చూసాం రైట్ సో ఫార్టీ నైన్ ఇలా కూడా చూడచ్చాను మనం డివిజన్ స్టేట్మెంట్ మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్గా చూసాం కదా ఫార్టీ నైన్ టూ నైంటీ ఎయిట్ కదా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాను అనమాట ఇక్కడ రైట్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఓకే ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ మీరు చేయగలరు ఫోర్త్ వన్ చేయగలరు ఫిఫ్త్ వన్ చేయగలరు సిక్స్త్ చేస్తాను చూడండి నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ సిక్స్త్ ఏంటి సిక్స్త్ వన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ వన్ ఫిఫ్టీని ట్వంటీ ఫైవ్ చేసి డివైడ్ చేయడమే మీరు సింబల్స్ చూడకండి సింబల్స్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి మీరు చూడాల్సింది నెంబర్స్ నెంబర్స్ చూస్తే ఏంటి వన్ ఫిఫ్టీని మనం ట్వంటీ ఫైవ్ చేత డివైడ్ చేయాలి ఓకే డివైడ్ చేద్దాం ఎలా మరి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జార్ ఫిఫ్టీ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని కూడా తెలుసు మీకు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ జార్ వన్ ఫిఫ్టీ రైట్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అనమాట మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వస్తుంది సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెదర్ టు కీప్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇయర్ ఇప్పుడు మైనస్ రెండు రెండు డివిడెంట్కి డివిజన్ రెండింటికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్ ప్లస్ అవుతుంది అనమాట సో ప్లస్ సిక్స్ అనమాట ఆన్సర్ ప్లస్ అని రాయకపోయినా పర్లేదు ప్లస్ సిక్స్ అనమాట దీని ఆన్సర్ సో ఎనీవే చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీ కదా ఎలా చూస్తేనేమో డివిజన్ అని చెప్పుకున్నాం ఎలా చూస్తేనేమో మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ని ఏం పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సిక్స్ అనమాట దాట్ విల్ బీ ద ఆన్సర్ ఓకే సో ఆ విధంగా కూడా మీరు రివర్స్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే డివిజన్ మల్టిప్లికేషను ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్స్ అని మనం నేర్చుకున్నాం ఓకే అంటే డివిజన్ చేసే బదులు వెనక నుంచి మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట
ఒకదానికే మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టెన్ అనమాట మన ఆన్సర్ ఈజీ వెరీ గుడ్ ఈజీ అంటే మీకు బాగా అర్థమైనట్టు అనమాట సో సిక్స్టీ ఫైవ్ టూజ్ వన్ థర్టీ అని అర్థం చేసుకోండి సిక్స్టీ ఫైవ్ టూజ్ వన్ థర్టీ కదా రైట్ లాస్ట్ చూ టెన్త్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో టెన్త్ వన్ చూడండి ఓకే మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ని మనం త్రీ ఫిఫ్టీన్ చేత డివైడ్ చేయాలి ఓకే గుడ్ ఎంత ఎంత ఈజీ చూడండి త్రీ ఫిఫ్టీన్ నెగిటివ్ సింబల్స్ చూడకండి ఫస్ట్ ఓన్లీ నెంబర్స్ చూడండి వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూడండి త్రీ ఫిఫ్టీన్ వన్ జా త్రీ ఫిఫ్టీన్ దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది ఆన్సర్ సో ఆన్సర్ ఎంత అనమాట మనకి దీన్ని వన్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు బోత్ డివైజర్కి డివిడెండ్కి సేమ్ సింబుల్ ఉంది కాబట్టి అవర్ ఆన్సర్ విల్ బీ పాజిటివ్ అవర్ క్వశ్చన్ విల్ బీ పాజిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ వన్ అనమాట ఆన్సర్ వీ నీడ్ నాట్ కీప్ ప్లస్ ఎనీవే ఓకే వన్ అని రాస్తే సరిపోద్ది అనమాట ఆన్సర్ మనం మనం అనుకున్నట్టు ఆలోచించామనుకోండి త్రీ ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ కదా త్రీ ఫిఫ్టీన్ని దేని చేత మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది మళ్ళీ అదే నెంబర్ రావాలి వన్నే కదా మరి అంతే కదా టెన్ అని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ టెన్ అని వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని మళ్ళీ ట్వంటీ ఫైవే రావాలి దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి దేంతో మల్టిప్లై చేసినా మారిపోద్ది కానీ వన్తో మల్టిప్లై చేస్తే మాత్రం మళ్ళీ అదే నెంబర్ వస్తుంది సో వన్ అందుకే వన్ అని మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అని కూడా అంటారు అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్ సో ఇది డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ యూజువల్గానే చేస్తాం కానీ కొత్త అల్లా ఏంటంటే మనకి సింబల్స్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అన్నది చేస్తారా బాగా చేస్తారా మిగిలిన విచ్ వర్ లెఫ్ట్ మీరు చేసేస్తారు కదా వన్ నుంచి టెన్ వరకు జెట్ స్పీడ్తో చేసేయాలి మీరు క్విక్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు చేస్తారు రైట్ సెకండ్ వన్లోకి వెళ్ళిపోతాం చూడండి ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇఫ్ వన్ నెంబర్ ఈజ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఫైండ్ ద అదర్ ఇంటీజర్ మరొకసారి చదువుకుందాం ఇలాంటి సమ్స్ వచ్చినప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్ చదువుకోవాలి క్వశ్చన్ని అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఫైండ్ ది అదర్ ఇంటీజర్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇచ్చారు ఇంకొకటి కనుక్కోవాలి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంట కాబట్టి ఫైండ్ ది అదర్ ఇంటీజర్ అన్నారు కదా అదర్ ఇంటీజర్ని మనం ఏమనుకుందామంటే ఏ అనుకుందామే సింపుల్గా రాస్తాను చూడండి మీకు అదర్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అనుకుందాం లెట్ అని రాద్దా అనమాట ముందు అనుకోండి అనుకోవటానికి అనమాట లెట్ అదర్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ అందాం ఇంక్ మరొక ఇంటీజర్ ఇచ్చేసారు అది ఆల్రెడీ రెండు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఇంటీజర్స్ అందులో ఒకటి తెలియదు మరొకటి తెలుసు తెలిసింది ఏంటి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈ తెలియని ఏని గ్యా ఏ అనుకున్నాను అనమాట గెస్ చేసాం గెస్ చేద్దాం ఏ అనుకుందాం ఈ తెలియని ఇంటీజర్ని అలాగే తెలిసిన మైనస్ ఫిఫ్టీన్ని మల్టిప్లై చేస్తానంట మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంట ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇదిగో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మీన్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఈస్ ది అదర్ అంటున్నారు అనమాట సో మనం ఏం తీసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ కదా ఒక్కసారి లాస్ట్ సెషన్లో మీరు గుర్తు చేసుకుంటే చాలా ఈజీ అయిపోద్ది అనమాట ఈ మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ని మనం డివిజన్ స్టేట్మెంట్ కింద మారుద్దాం అంటే చూడండి ఎలా మారుస్తున్నాను మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫిఫ్టీన్ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి మరి ఇప్పుడు ఏకి ఈక్వల్ అవ్వాలి సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనమాట మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అనమాట మనం చూడండి అది చాలా చక్కగా చేసాం మనం కన్వర్షన్ అవన్నీ కూడా లేదు ఇలా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏని ఈ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఈ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ని మనం యువతల వైపుకి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే అంటే మరొక వైపుకు పంపిస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా అవతల వైపు పంపిస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఈ మల్టిప్లికేషన్ కాస్త డివిజన్ అవుతుంది పక్కకి వెళ్ళి అంటారు అనమాట అలా జరుగుతుంది అనమాట సో ఏదేమైనప్పటికీ మనకి ఏ కావాలంటే మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఫిఫ్టీన్ చేయాలన్నమాట జాగ్రత్తగా గ్రాప్ చేయండి ఎలాగో సో మై వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ని మామూలుగానే ఫిఫ్టీన్ చేత మల్టిప్లై డివిజన్ చేద్దాం సో ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ ఫిఫ్టీన్ సో సిక్స్ నుంచి ఫైవ్ పోతే వన్ వన్ నుంచి వన్ పోతే జీరో కాబట్టి రాయక్ ల
ద అదర్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ అంటే ఎలెవెన్ వచ్చేసింది కదా అదర్ ఇంటీజర్ ఏ అనుకున్నాం ఆ ఏ అంటే ఎలెవెన్ వచ్చేసింది కాబట్టి అదర్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఎలెవెన్ అనమాట చూసారా ఎంత సింపుల్గా చేయొచ్చో అదర్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఎలెవెన్ అంత ఇంగ్లీష్ వర్డింగ్ ఒక్కొక్కసారి కలిసిపోద్ది అదర్ ఇంటీజర్ ఈక్వల్ టు ఎలెవెన్ అని రాయండి ఓకే రైట్ సో ఇలా చక్కగా రిటర్న్ సమ్స్ని మనం అంటే వర్బల్ సమ్స్ని కూడా మనం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనమాట థర్డ్ వన్ చేద్దాం చూడండి రైట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎ కంపెనీ లాక్డౌన్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ గాట్ లాస్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైండ్ ద యావరేజ్ లాస్ ఆఫ్ ఈచ్ మంత్ సో కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఒక కంపెనీని సిక్స్ మంత్స్ మూసేసారు లాక్డౌన్ దానివల్ల దానికి వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ లాస్ వచ్చిందంట రూపీస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో సిక్స్ మంత్స్కి ఫైండ్ ద యావరేజ్ లాస్ ఆఫ్ ఈచ్ మంత్ మంత్కి ఎంత అని అడుగుతున్నారు అనమాట సో లాస్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనమాట ఇప్పుడు ఈ కంపెనీకి కోవిడ్ వల్ల రూపీస్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ కన్వీనియన్స్ కోసం ఏం చేద్దాం లాస్ అంటున్నాం కదా లాస్ మైనస్ అని ఉపయోగిద్దాం మరి మనం ఇంటీజర్స్లో ఉన్నాం కదా అందుకని ఈ సింబల్స్ ఉపయోగిద్దాం ఇట్ 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 ఇస్ నథింగ్ బట్ టు ఇండికేట్ దట్ ఇట్ ఈస్ లాస్ అని చెప్పడం కోసం మైనస్ చూడండి డీప్ డెప్త్లోకి వెళ్తే మైనస్ పెట్టాం మనం లాస్ట్ టైం అలాగే బ్యాక్ వెళ్తే మైనస్ లాస్ అయితే మైనస్ ఇలా సింబాలిక్గా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట సో మైనస్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లాస్ అని అర్థం అనమాట రైట్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలి సిక్స్ మంత్స్కి ఇది లాస్ వన్ మంత్కి ఎంత అడుగుతున్నారు సో లాస్ ఇన్ వన్ మంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ లాస్ ఇన్ వన్ మంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ థర్టీ వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అనమాట అంతే కదా మరి సిక్స్ చార్జ్ డివైడ్ చేస్తే చాలు కదా మనం వన్ మంత్కి ఎంతో తెలిసిపోతుంది సో వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ని మామూలుగా సిక్స్ చార్జ్ డివైడ్ చేసేద్దాం ఓకే ఇక్కడ వన్ ఉంది సిక్స్ టూ జర్ ట్వెల్వ్ త్రీ లెన్స్ టూ పోతే వన్ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ తీసుకుంటాం సిక్స్ టూ జర్ ట్వెల్వ్ ఓకే జీరో అగైన్ వీ డ్రాప్ డౌన్ ఆన్ జీరో డజెంట్ వర్క్ వన్ మోర్ జీరో డజెంట్ వర్క్ వన్ మోర్ జీరో డజెంట్ వర్క్ సో ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సో హౌ మచ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ లాస్ ఇన్ వన్ మంత్ దేర్ ఫోర్ లాస్ ఇన్ లాస్ ఇన్ వన్ మంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా కూడా రాయచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ ఇక్కడ మైనస్ ఓకే ఐల్ టెల్ యూ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఇక్కడ చూడండి ఒక కోషెంట్ కోషెంట్కి ప్లస్ ఉండాలా మైనస్ ఉండాలా ఒక డివ డివిడెంట్కి మాత్రమే ఒకదానికే మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఉండాలి సో లాస్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం మైనస్ ద్వారా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో లాస్ ఇన్ వన్ మంత్ లేదా లాస్ ఇన్ ఈచ్ మంత్ ఈక్వల్ అని కూడా రాయచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అంతే కదా రా సిక్స్ మంత్స్కి ఇంతంటే వన్ మంత్కి ఎంత అడుగుతున్నారు అనమాట సో వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అనమాట ఓకే రైట్ అదే దాన్ని సిక్స్ పార్ట్ చేసేసాం అనమాట వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ గుడ్ సో ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నేను నెక్స్ట్ పార్ట్లో మీకు సమిల్టేనియస్గా పంపిస్తాను జాగ్రత్తగా ఇది ఒకసారి అదొకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో